হাই কি অবস্থা সবার আশা করছি প্রত্যেকেই অনেক অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও আল্লাহ রহমতেই অনেক অনেক ভালো আছি এবং সুস্থ আছি ঈদের পরে আবারও হাজির হয়ে গেলাম যদিও একটু দেরি হয়ে গেল কারণ ঈদের পর থেকে বেশ কিছুদিন ভিডিও দেওয়া হয়নি এর পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে একটু হচ্ছে আপনারা জানেন যে সারা দেশব্যাপী চলছে প্রচণ্ড রকমের লোড শেডিং এবং সেই সাথে চলছে তীব্র গরম একদিকে বিদ্যুৎ নেই আরেক দিকে প্রচণ্ড গরম যার কারণে ভিডিও দিতে একটু লেট হয়ে গেল আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত তো দেরি তো হলেও আবার চলে এসেছি আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে তো আজকের আলোচনা থাকবে কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স অথবা সেন্টেন্স কানেক্টরস যে যেভাবে চেনেন কানেক্টরস লিঙ্কার্স অথবা সেন্টেন্স কানেক্টরস যারা ক্লাস নাইন অথবা ক্লাস টেনে পড়ছেন অথবা যারা এইচএসসি পরীক্ষার্থী আজকের ভিডিওটি তাদের জন্য আজকের আলোচনায় থাকছে কানেক্টরস কি কানেক্টরস কাকে বলে কানেক্টরস কত প্রকার এবং এর গঠনভেদে কত প্রকার এবং ব্যবহার ভেদে কত প্রকার এছাড়া থাকছে আপনি কত সহজে এই কানেক্টরসে মার্ক নিতে পারবেন সেই জন্য কানেক্টরসের প্রয়োগিক ব্যবহার তো কথা বাড়াচ্ছি না চলে যাচ্ছি সরাসরি আলোচনায় তো যাবার আগে যারা আমার চ্যানেলে একেবারে নতুন এবং এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেলা অ্যাকাউন্টটি বাজিয়ে দিবেন যাতে করে আমার দেওয়া ভিডিওগুলো সরাসরি চলে যায় আপনার কাছে ওকে তাহলে আমরা এখন শিখব কানেক্টরস কি কানেক্টরস কাকে বলে কানেক্টরস কত প্রকার গঠনভেদে কত প্রকার এবং ব্যবহারভেদে কত প্রকার এবং কিভাবে এই কানেক্টরস পরীক্ষাতে লিখে পূর্ণ নাম্বার নেবেন ওকে তাহলে প্রথমে হচ্ছে কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স কাকে বলে আপনারা জানেন যে কানেক্টরস এই শব্দটি এসেছে কোথা থেকে কানেক্ট থেকে কানেক্ট খেয়াল করুন কানেক্ট মানে কি সম্পর্ক স্থাপন করা সংযুক্ত করা যুক্ত করা অর্থাৎ যে ওয়ার্ড বা যে ফ্রেজ দুটি সেন্টেন্স বা দুটি ফ্রেজের মধ্যে অথবা একটি সেন্টেন্স একটি ফ্রেজের মধ্যে অথবা একটি ক্লজ আর একটি ক্লজের সাথে অথবা একটি ক্লজ এবং আরেকটি ফ্রেজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে যোগসূত্র স্থাপন করে তাকে বলা হয় কানেক্টরস কথাকে ক্লিয়ার আবারও বলি দুটি সেন্টেন্স দুটি ক্লজ দুটি ফ্রেজকে যুক্ত করে অথবা একটি সেন্টেন্স একটি ফ্রেজ অথবা একটি ক্লজ একটি ফ্রেজের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে অথবা আগের সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্সের মধ্যে একটি যোগসূত্র বা সম্পর্ক স্থাপন করে সেটি হচ্ছে কানেক্টরস যেমন আমরা যদি বলি এরকম যে হি ইজ এ গুড স্টুডেন্ট সে একজন ভালো ছাত্র এরপর যদি আমরা রেখি হি ডাজ নট গেট গুড মার্কস গুড মার্কস সে একজন ভালো ছাত্র সে ভালো ছাত্র সে পরীক্ষায় বা সে ভালো নম্বর পায় না ধরুন এইটা একটা সেন্টেন্স বা এটা একটা ক্লজ আর এইটা একটি আলাদা ক্লজ দুটা ক্লজ এই দুটা ক্লজকে যদি আমরা একসাথে বার দিয়ে যোগ করি কি দিয়ে বার দিয়ে আমরা যোগ করে দিলাম তাহলে এই দুটো ক্লজকে অথবা এই দুটো সেন্টেন্সকে বার দিয়ে কি করা হলো সংযুক্ত করা হলো একটি রিলেশন তৈরি করা হলো তাহলে এই বারটা হচ্ছে লিঙ্কার্স অথবা কানেক্টার্স এটা আপনারা সবাই জানেন তারপর আরেকটা ব্যাপার বলি যেমন দেখেন হি রিডস মোর সে অনেক পরে ফুল স্টপ এরপরে বলা হলো হি হ্যাজ গট এ প্লাস ওকে সে অনেক পরে সে এ প্লাস পেয়েছে তাহলে আমরা যদি এইটা একটা সেন্টেন্স এবং এইটা আর একটা সেন্টেন্স এখন আমরা এই দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে যদি সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হলো তাহলে ফলশ্রুতিতে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফলশ্রুতিতে তাহলে এই সেন্টেন্সের সাথে এই সেন্টেন্সের একটি সম্পর্ক স্থাপন করা হলো তাহলে এই যে অ্যাজ এ রেজাল্ট এই ওয়ার্ডটা বা এই ফ্রেজটা হচ্ছে একটি লিঙ্কার্স বা কানেক্টার্স তাহলে কানেক্টার্স কাকে বলে সেটা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যেই বুঝে ফেলেছেন অর্থাৎ দুটি সেন্টেন্স দুটি ক্লজ একটি সেন্টেন্স একটি ফ্রেজ একটি ক্লজ একটি ফ্রেজ এর মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করে যে শব্দ দিয়ে বা যে ফ্রেজ দিয়ে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কানেক্টরস ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কানেক্টরস কয় প্রকার কানেক্টরস গঠন ভেদে হচ্ছে তিন প্রকার কয় প্রকার তিন প্রকার কী ভেদে গঠন ভেদে সে তিন প্রকারের কি কি একটি হচ্ছে সিম্পল কানেক্টরস সিম্পল 
কানেক্টরস খেয়াল করুন সিম্পল কানেক্টরস ওকে আরেকটি হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস ফ্রেজাল কানেক্টরস একটি হচ্ছে সিম্পল কানেক্টরস আরেকটি হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস আরেকটি হচ্ছে কো রিলেটিভ কো রিলেটিভ কানেক্টরস খেয়াল করুন তাহলে কানেক্টরস গঠনভেদে কয় প্রকার তিন প্রকার একটি হচ্ছে সিম্পল কানেক্টরস আরেকটি হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস আরেকটি হচ্ছে কো রিলেটিভ কানেক্টরস প্রশ্ন হচ্ছে এই তিন প্রকার কানেক্টরস কাকে বলে মানে সিম্পল কানেক্টরস কাকে বলে ফ্রেজাল কানেক্টরস কাকে বলে এবং কো রিলেটিভ কানেক্টরস কাকে বলে ওকে তাহলে এবার খেয়াল করুন সিম্পল কানেক্টরস কাকে বলে সিম্পল কানেক্টরস হচ্ছে যে কানেক্টরস মাত্র একটি ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত হয় আবারও বলি যে কানেক্টরস মাত্র একটি ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত হয় সেটি হচ্ছে সিম্পল কানেক্টরস তাহলে যে সকল ওয়ার্ড যেমন হতে পারে অ্যান্ড হতে পারে বাট হতে পারে অর হতে পারে হোয়েন হতে পারে হু হতে পারে এক কথাই একটি ওয়ার্ড দিয়ে যে কানেক্টরসগুলো গঠিত হয় সেগুলোকে বলা হয় হচ্ছে কি সিম্পল কানেক্টরস ওকে এবার আসুন ফ্রেজাল কানেক্টরস যে কানেক্টরসগুলো দুই অথবা তারও বেশি ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত হয় সাথে একটি প্রিপোশন থাকতে পারে একটা অ্যাজেক্টিভ থাকতে পারে নাউন থাকতে পারে অ্যাডভার্ব থাকতে পারে অর্থাৎ দুইটার বেশি দুই অথবা তারও বেশি ওয়ার্ড দিয়ে যে কানেক্টরস গঠিত হয় তাকে বলা হয় কি ফ্রেজাল কানেক্টরস এই ফ্রেজাল কানেক্টরস কয়েক ভাগে হতে পারে একটা হচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ তারপরে প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ এরপরে হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ ফ্রেজ হতে পারে নাউন ফ্রেজ হতে পারে যাই হোক সেটা নিয়ে আমাদের কথা নাই কথা হচ্ছে দুইটা অথবা তার বেশি ওয়ার্ড দিয়ে যে কানেক্টরস গঠিত হয় তাকে বলা হয় কি ফ্রেজাল কানেক্টরস যেমন হতে পারে কি অ্যাজ এ রেজাল্ট ওকে তাহলে এখানে এক দুই তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে একটা কানেক্টরস হয়েছে তারপরে হতে পারে হচ্ছে ইনস্পাইট অব হয়ে গেল আরও হতে পারে কি অ্যাট ফার্স্ট অ্যাট ফার্স্ট এরকম অর্থাৎ যে কানেক্টরসগুলো দুইটা অথবা তারও বেশি ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত হবে সেটাকে আমরা কি বলবো ফ্রেজাল কানেক্টরস ওকে এবার আসুন কো রিলেটিভ কানেক্টরস যে কানেক্টরস সবসময় জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার হয় মনে রাখবেন খুব সহজে যে কানেক্টরস সবসময় জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহার হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কো রিলেটিভ কানেক্টরস কীরকম যেমন বৌত ডট ডট অ্যান্ড আপনারা জানেন যে এই বোতের সাথে সবসময় কি হয় অ্যান্ড হয় এইখানে এই অ্যান্ড বাদে অন্য কিছু দেওয়া যায় না বোথ ডট ডট অ্যান্ড ঠিক একই রকমভাবে নট অনলি ডট ডট বাট অলসো নট অনলি যেখানে থাকে বাট অলসো সেখানে থাকে মাঝখানে আরেকটি ফ্রেজ অথবা একটি শব্দ থাকে আরও কি হতে পারে সো ডট 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 দ্যাট আরও হতে পারে অ্যাজ ডট 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 অ্যাজ এরকম আরও আছে আপনারা একটুকু মনে রাখবেন যে কানেক্টর সবসময় কি হয় জোড়াই জোড়াই ব্যবহার হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কি কো রিলেটিভ কানেক্টরস তাহলে কানেক্টরস হচ্ছে গঠনভেদে তিন প্রকার একটা হচ্ছে সিম্পল কানেক্টরস ফ্রেজাল কানেক্টরস আর হচ্ছে কো রিলেটিভ কানেক্টরস সিম্পল কানেক্টরস হচ্ছে একটি ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত হয় আর ফ্রেজাল কানেক্টরস হচ্ছে দুই অথবা তার বেশি ওয়ার্ড দিয়ে গঠিত হয় আর কো রিলেটিভ কানেক্টরস হচ্ছে জোড়াই জোড়াই ব্যবহার হয় যে কানেক্টরস বা লিঙ্কার্স জোড়াই জোড়াই ব্যবহার হয় সেটি হচ্ছে কো রিলেটিভ কানেক্টরস এবারে আসুন ব্যবহার ভেদে এটা হচ্ছে গঠন ভেদে কানেক্টরস তিন প্রকার এবার হচ্ছে ব্যবহার ভেদে কানেক্টরস হচ্ছে দুই প্রকার কয় প্রকার দুই প্রকার একটা নাম হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস আর একটা হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টরস ওকে তাহলে এটা হচ্ছে ব্যবহার ভেদে মনে রাখেন ব্যবহার ভেদে ব্যবহার ভেদে আর এটা হচ্ছে গঠন ভেদে ওকে তাহলে 
गठन भेदे कानेक्टर स्थिर प्रकार सीम्पल कानेक्टर्स फ्रेजल कानेक्टर्स और हे को रिलेटिव कानेक्टर्स और व्यवहार भेदे कानेक्टर्सर व्यवहार अनुजाई कानेक्टर्स हे दुई प्रकार एक बला फ्रेजल कानेक्टर्स और एक बला है कि क्लजाल कानेक्टर्स ओके एन प्रश्न से फ्रेजल कानेक्टर्स की व्यवहार भेदे और क्लजाल कानेक्टर्स की व्यवहार भेदे फ्रेजाल कानेक्टर्स हे जख जे मान जे कानेक्टर्स एक क्लजर साथे एक फ्रेज के जुक्त कर मैंने रखें खूब इम्पर्टेंट मोस्ट इम्पर्टेंट कथा जे कानेक्टर्स एक क्लज व सेंटेंसर सी एक फ्रेज के जो करटार नाम हे फ्रेजाल कानेक्टर्स मैं थको और जे कानेक्टर्स दूटी सेंटेंस अथवा दूटी क्लज के जुक्त कर दूटी सेंटेंस दूटी क्लजर साथे सम्पर्क तैरी रि रिलेशन तैरिटार नाम हे क्लजाल कानेक्टर्स ये बेपार एक जटिल मन हे ना कि जटिल एक ख्याल करी हि 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 कूड नट कूड नट एटेंड एटेंड दि मीटिंग मीटिंग डैश इलनेस ख्याल कर खूब गुरुत्वपूर्ण बेपार क्यों ये ये जो अपनी ना बोझें तो हमें अपना कानेक्टर सब शेखा क्योंकि वृथा हो जाए ख्याल कर भलोक और एक सेंटेंस लिखी हि कूड नट एटेंड दि मीटिंग मीटिंग डैश he was he was ill ek to khyal korun dura sentence he could not attend the meeting dash illness he could not attend the meeting dash he was ill ekhon dutar moddhe problem dekhen ekhane gap ache gap er pore ki ache just ekti word ache ekhane ekti word e thakte pare aro koyekti word o thakte pare एखे गैप आ गपर पर तीनटा वार्ड आसले दूटार मध्य पार्थक्य पार्थक्य हो फुल एक सेंटेंस अपन के एक बेपार क्लियर होते हैं क्लज की और फ्रेज की क्लज हे एक पूर्णांग सेंटेंस जेखने एक सबजेक्ट थे सर्वनियम एक सबजेक्ट थे एक फिनिट भार्ट थक बुझे नियन क्लज हे कि एक सबजेक्ट थे एक फिनिट भार्ट थक मैं थकते ही तो हमें से क्लज है और फ्रेजे को सबजेक्टो थे को फिनिट भार्व थे पार्थक्य जैगाते क्लज ए फ्रेज पार्थक्य हे क्लजर मध्य एक सबजेक्ट थकते हैं अवश्य एक फिनिट भार्व थकते हैं और फ्रेजर मध्य सबजेक्टो थे फिनिट भार्व थे एक वार्ड थको अथवा ए ग्रुप अफ वार्ड थक अर्थात कैकट वार्ड थकते क्योंकि शर्त हूँ सबजेक्टो थे और फिनिट भार्व थे जमन ओपर टाते नहीं सबजेक्टो नहीं आर कि फिनिट भार्व नहीं क्योंकि एखे सबजेक्ट आए कि फिनिट भार्व आईने जो क्लजटा लागे मैं सरि एक क्षेत्र में जो कानेक्टर्स व्यवहार करबें से नाम से नाम हम फ्रेजाल कानेक्टर्स जेटा एक क्लजर साथे ये क्योंकि एक पूर्णांग सेंटेंस जे हि कूड नट एटेंड द मीटिंग से मीटिंग उपस्थित होते पर पूर्णांग सेंटेंस एर जो करते हैं कि एक फ्रेज के और नीचे हे हि कूड नट एटेंड द मीटिंग डैश हि वज इल ये एट एक पूर्णांग सेंटेंस पूर्णांग क्लज एट एक पूर्णांग क्लज एखे दूटा क्लज के एकसाथे जो करते हैं दुटा क्लज के जख जो करबें दूटा सेंटेंस के जोग जो जो करबें अथवा आगे सेंटेंसर साथे पर सेंटेंसर मध्य सम्पर्क अर्थात आगे क्लजर साथे पर क्लजर मध्य जदि सम्पर्क स्थापन करें से क्षेत्र में जे कानेक्टर्स व्यवहार है से नाम हम क्लजाल कानेक्टर्स और जे कानेक्टर्स एक क्लज व एक सेंटेंसर साथ फ्रेज के जुक्त कर बला हो फ्रेजाल कानेक्टर्स एखंड ये पूरण करते हि कूड नट एटेंड द मीटिंग बिकज अब कि बिकज अब बिकज अब इलनेस जे से असुस्थतार कारण मीटिंग उपस्थित होते पर कानेक्टर्स व्यवहार कर लम ये फ्रेजाल कानेक्टर्स ओके क्योंकि एखे जो अपनी बिकज अब मानी सबाई जानें बिकज अब मानी कि कारण क्योंकि अपनी यही कारण जो जगह व्यवहार करें बिकज अब ये जो व्यवहार करें तो क्योंकि अपन एनसार्ट होना एखे कि व्यवहार है एखे व्यवहार हो बिकज बिकज क्लियर 
তাহলে হি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং বিকজ হি ওয়াজ ইল সে মিটিংয়ে উপস্থিত হতে পারেনি কারণ সে অসুস্থ ছিল ওকে তাহলে আশা করছি যে ফ্রিজাল কানেক্টার্স কাকে বলে এবং ক্লজাল কানেক্টার্স কাকে বলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে যদি না বুঝে থাকেন আমি আরও একবার রিপ্লাই করি যে কানেক্টার্স একটি সেন্টেন্স বা একটি ক্লজকে একটি ফ্রিজের সাথে যুক্ত করে সেইটাকে সেই ধরনের কানেক্টার্সকে বলা হবে হচ্ছে ফ্রিজাল কানেক্টার্স আর যে কানেক্টার্স একটি সেন্টেন্স বা ক্লজ আরেকটি সেন্টেন্স বা ক্লজের সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে অথবা যুক্ত করবে অথবা আগের সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্সের আগের ক্লজের সাথে পরের ক্লজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে রিলেশন স্থাপন করবে এই রকম যে কানেক্টার্স রয়েছে সেগুলোকে বলা হয়েছে ক্লজাল কানেক্টার্স এ ব্যাপারটা খুব ভালো করে মনে রাখবেন কারণ পরবর্তীতে আপনি কানেক্টার্স সব নিয়ম শেখার পরে এই ফ্রেজাল কানেক্টার্স এবং ক্লজাল কানেক্টার্স এই দুটা ব্যাপার ক্লিয়ার না হলে আপনি পরবর্তীতে মানে কানেক্টার্সের সব নিয়ম শেখার পরে কিন্তু আপনি গুলিয়ে ফেলবেন মানে এইটা নিয়ে হচ্ছে প্রবলেমে পড়ে যাবেন তাহলে এই পর্যন্ত এসে আমরা যা শিখতে পারলাম সেটি হচ্ছে কানেক্টার্স কাকে বলে গঠন ভেদে কানেক্টার্স কয় প্রকার এবং ব্যবহার ভেদে কানেক্টার্স কয় প্রকার তবে একটি কথা বলে রাখি কখনো কখনো ফ্রেজাল কানেক্টার্স ক্লজাল কানেক্টার্স হিসাবেও ব্যবহার হতে পারে সেটা কিন্তু খুব রেয়ার যেটা ক্লজ কানেক্টার্সও হয় আবার কি ফ্রেজাল কানেক্টার্সও হয় আমি একটু একটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝবেন যেমন ধরেন আমরা বললাম হি ইজ রিডিং ড্যাশ হিজ ব্রাদার ইজ স্লিপিং খেয়াল করেন একটা সেন্টেন্স লিখলাম হি ইজ রিডিং ড্যাশ হিজ ব্রাদার ইজ স্লিপিং আবার যদি বলি যে হি ইজ রিডিং ড্যাশ রাইটিং ওকে তাহলে আমরা এখন একটু খেয়াল করি যে হি ইজ রিডিং সে পড়ছে হিজ ব্রাদার ইজ স্লিপিং সে পড়ছে এবং তার ভাই ঘুমোচ্ছে আমরা যদি এখানে অ্যান্ড ব্যবহার করি তাহলে এই অ্যান্ডটা হচ্ছে কি কি অ্যান্ড এটা হচ্ছে ক্লোজার কানেক্টার্স অ্যান্ডটা কোন কানেক্টার্স ক্লোজার কানেক্টার্স কারণ দুটা ক্লজকে একসাথে যুক্ত করেছে এখানে একটি সাবজেক্ট আছে এবং একটি ফিনির ভার্বো আছে ঠিক একই রকমভাবে হি ইজ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং সে পড়ছে এবং লিখছে তাহলে এখানে কিন্তু এই অ্যান্ডটা দুটা ক্লজকে যোগ করে নিই এইটা হচ্ছে দুটা ওয়ার্ডকে যোগ করেছে মানে দুটা ফ্রেজকে যোগ করেছে তাহলে এই কানেক্টরটা হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস কারণ এখানে আরেকটি সেন্টেন্স নেই কথা কি ক্লিয়ার তাহলে কিছু কিছু কানেক্টরস আছে যারা কখনো ক্লজার কানেক্টরস হিসাবে ব্যবহার হয় আবার ফ্রেজাল কানেক্টরস হিসাবেও ব্যবহার হয় আমরা আলোচনার মধ্যে সেগুলো নিয়েও কথা বলবো যে কোন কোন কানেক্টরস ফ্রেজাল কানেক্টরস এবং ক্লজার কানেক্টরস এই দুই প্রকারেই ব্যবহার হতে পারে ওকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কানেক্টরস কাকে বলে সেটা কত প্রকার এবং সেগুলো কি কী সেগুলো আমরা বুঝে নিলাম এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কানেক্টার্সগুলো আমরা পরীক্ষাতে কিভাবে ব্যবহার করে পূর্ণ মার্ক নিতে পারি এটা নিয়ে একটু কথা এবার খেয়াল করুন তো প্রথমে আমরা কো রিলেটিভ কানেক্টার্সগুলো লিখবো কারণ এই কো রিলেটিভ কানেক্টার্সগুলো বাংলা না করেও মার্ক নেওয়া যায় আপনি যদি বাংলা করতে না পারেন অর্থ যদি না বোঝেন তাহলেও আপনি কো রিলেটিভ কনজাংশনগুলো যদি আপনার মাথায় থাকে মনে থাকে বা মুখস্থ করে রাখেন তাহলে আপনি বাংলা না করেও কো রিলেটিভ কানেক্টার্স যেগুলো ব্যবহার হবে সেগুলো কিন্তু আপনি পূর্ণ মার্ক পাবেন এই কো রিলেটিভ কানেক্টার্সগুলো কী কী যেমন ধরেন আমি লিখেছিলাম প্রথমেই বোধ ডট ডট অ্যান্ড তারপরে হচ্ছে নট অনলি ডট ডট বাট অলসো তারপরে হচ্ছে অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ সো ডট ডট অ্যাজ সো ডট ডট দ্যাট তারপরে হচ্ছে নট প্লেস ডট ডট দেন তারপরে হচ্ছে নছুনার নছুনার হ্যাড ডট ডট দেন তারপরে হচ্ছে ইস্কার্সলি ইস্কার্সলি বিয়ারলি হার্ডলি ডট 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 হোয়েন আইদার ডট ডট অর নেইদার ডট ডট নর 
তাহলে বোথ ডট ডট অ্যান্ড নট অনলি ডট ডট বাট অলসো অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ শো ডট ডট অ্যাজ শো ডট ডট দ্যাট নট লেস ডট ডট দ্যান নো সোনার হ্যাড ডট ডট দ্যান স্কাসলি বেয়ারলি হার্ডলি ডট ডট হোয়েন আয়দার ডট ডট অর নাইদার ডট ডট নট আপনারা এই যে কো রিলেটিভ কানেক্টর সেগুলো মনে রাখবেন পরীক্ষাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে হয় এই জায়গা থেকে গ্যাপ থাকবে না হলে এই জায়গাতে গ্যাপ থাকবে অর্থাৎ প্রথম অংশে গ্যাপ থাকে না হলে দ্বিতীয় অংশে গ্যাপ থাকে যদি প্রথম অংশে গ্যাপ থাকে তাহলে দ্বিতীয় অংশে গ্যাপ কী আছে সেটা দেখে প্রথম অংশের গ্যাপটি পূরণ করতে হবে ধরে নিন প্রথমে গ্যাপ আছে তারপর একটি ওয়ার্ড আছে তারপর একটি বাট অলসো আছে তাহলে আপনাকে বাট অলসো যেহেতু ব্যবহার হয়েছে তাহলে হানড্রেড পার্সেন্ট আপনি বুঝে নেবেন যে প্রথমে কি নট অনলি ব্যবহার হবে যদি আপনি দেখেন যে বোত আছে এবং পরবর্তীতে আরেকটা জায়গায় গ্যাপ আছে তাহলে সেখানে কি বুঝবেন অ্যান্ড বুঝবে অর্থাৎ এই কো রিলেটিভ কানেক্টার্সগুলোর ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে এর একটি অংশ দেওয়া থাকবে এবং একটি অংশের ক্ষেত্রে গ্যাপ থাকবে যদি দেখেন যে প্রথম অংশে গ্যাপ আছে তাহলে দ্বিতীয় অংশে যে অংশটা আছে বা যে ওয়ার্ডটা আছে সেটার সাথে মিল রেখে আপনি এই প্রথম অংশটা বসাবেন আবার যদি দ্বিতীয় অংশে গ্যাপ থাকে তাহলে প্রথম অংশ অনুযায়ী দ্বিতীয় অংশটা বসাবেন ধরে নেন যে নসুনার হ্যাড দিয়ে কোনো সেন্টেন্স শুরু হয়েছে তাহলে ওই সেন্টেন্সের মাঝে যায় আর একটি গ্যাপ রয়েছে তাহলে সেখানে কি হানড্রেড পার্সেন্ট হোয়েন বসে দ্যান বসে দেবেন কারণ সেখানে নসুনার হ্যাডের সাথে সবসময় কী হয় দ্যান হয় এগুলোকে বলা হয়ে হচ্ছে কো রিলেটিভ কানেক্টার্স ওকে তাহলে এগুলো নিশ্চয়ই পারবেন এবারে আসুন এই কো রিলেটিভ কনজাংশন বাদে বাকি যত হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টার্স আছে এবং ক্লজাল কানেক্টার্স আছে সেগুলোর ব্যবহার আপনারা কিভাবে করবেন এর মধ্যে একটি রয়েছে হচ্ছে সো দ্যাট সো দ্যাট যখন কোনো উদ্দেশ্য প্রকাশ করে যখন কোনো উদ্দেশ্য প্রকাশ করে তখন ব্যবহার হয় কি সো দ্যাট ব্যবহার করতে হয় একটি উদাহরণ দিলে আপনি বুঝবেন যেমন হচ্ছে হি রিডস মোর ড্যাশ হি ক্যান পাস সে অনেক পড়ে কেন পড়ে যাতে করে সে পাস করতে পারে তাহলে এই কাজটা কেন করে মানে এই কাজটা কেন করে এই ঘটনাটা ঘটানোর উদ্দেশ্যে যদি কর্তা কোনো কিছুর উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করে তাহলে কি ব্যবহার করা হয় সো দ্যাট ব্যবহার করা হয় ওকে তাহলে আমরা এখানে কি ব্যবহার করব সো দ্যাট আপনারা মনে রাখবেন কোনটার ব্যবহার কি আমি পরবর্তী একটি ভিডিও দেবো সেটা হচ্ছে বোর্ড কোয়েশ্চিন সলিউশন আপনারা আজকের এই লেকচারটি ভালো করে দেখুন তাহলে পরবর্তীতে যখন বোর্ড কোয়েশ্চিন সলিউশন দেবো তখন আপনারা ক্লিয়ার বুঝে যাবেন তাহলে সো দ্যাট ব্যবহার কখন হয় যখন উদ্দেশ্য প্রকাশ করে এই সো দ্যাটের মতো আরও কয়েকটি ওয়ার্ড আছে যেমন হচ্ছে ইন অর্ডার দ্যাট সো দ্যাটের পরে মানে সো দ্যাটও উদ্দেশ্য প্রকাশ করে ইন অর্ডার দ্যাটও উদ্দেশ্য প্রকাশ করে সো দ্যাট ইন অর্ডার দ্যাট আর হচ্ছে দ্যাট এই তিনটা ওয়ার্ড হচ্ছে কি উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে আপনি সো দ্যাটও ব্যবহার করতে পারেন ইন অর্ডার দ্যাটও ব্যবহার করতে পারেন শুধু দ্যাটও ব্যবহার করতে পারেন অর্থাৎ আপনি বলতে পারেন হি রিডস মোর ইন অর্ডার দ্যাট হি ক্যান পাস আবার বলতে পারেন হি রিডস মোর দ্যাট হি ক্যান পাস তিনটাই ব্যবহার করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তো এতক্ষণ আমরা যে কানেক্টরটা করলাম এটা কোন কানেক্টরস দেখি দেখে বলেন কোন কানেক্টরস রাইট এটার নাম হচ্ছে ক্লোজাল কানেক্টরস কারণ এটাও একটা সেন্টেন্স এটাও একটা সেন্টেন্স এরকমই উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে ফ্রিজাল কানেক্টরসও ব্যবহার করা হয় ফ্রিজাল কানেক্টরসগুলো কি কি যেমন হতে পারে ফর ফর ব্যবহার হতে পারে তারপরে ব্যবহার হতে পারে হচ্ছে ইন অর্ডার টু হতে পারে তারপরে হচ্ছে উইথ এ ভিউ টু উইথ এ ভিউ টু ব্যবহার হতে পারে তাই ফর ইন অর্ডার টু উইথ এ ভিউ টু শুধু টু ব্যবহার হতে পারে ওকে তারপরে ব্যবহার হতে পারে উইং টু উইং টু এগুলো ব্যবহার হতে পারে তাহলে এতক্ষণ ওপরে যে তিনটা লিখলাম সেটা নাম হচ্ছে কি ক্লজাল কানেক্টরস আর নিচে যেগুলো লিখলাম এগুলোর নাম হচ্ছে ফ্রিজাল কানেক্টরস এগুলোও উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে ব্যবহার করা হয় যদি এই সেন্টেন্সটা এমনভাবে না থেকে এই সেন্টেন্সটা যদি এইভাবে থাকে যে হি রিডস মোর ড্যাশ পাস ইন দি এক্সাম ওকে এরকম আছে তাহলে এই ক্লসটার সাথে এই ফ্রেজের কানেক্ট করতে হবে কিভাবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন যে ইন অর্ডার টু হি রিডস মোর ইন অর্ডার টু পাস ইন দি এক্সাম আবার ব্যবহার করতে পারেন কি ওয়িং টু হি রিডস মোর ওয়িং টু পাস ইন দি এক্সাম 
আবার আপনি সুদুটোও ব্যবহার করতে পারেন ওকে তবে মনে রাখেন যে এই উইথে ভিউ টু এইটা যখন ব্যবহার করবেন তখন খেয়াল রাখবেন যে এই গ্যাপের পরে আইএনজি যুক্ত ভার আছে কি না কারণ উইথে ভিউ টু এর পরে সবসময় একটি আইএনজি যুক্ত ভার বসে আর বাকি সবগুলোর ক্ষেত্রে ভারবের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে ওকে তাহলে আমরা এতক্ষণ শিখলাম কি উদ্দেশ্য বোঝাতে গেলে কোন ক্লজাল কানেক্টার্সগুলো ব্যবহার করতে হয় আর কোন ফ্রেজাল কানেক্টার্সগুলো ব্যবহার করতে হয় ওকে তাহলে ও আরেকটা ব্যাপার বলি সেটা হচ্ছে ফরের ক্ষেত্রেও আইন যুক্ত ভার বসবে কারণ ফর একটি প্রিপোজিশন আর প্রিপোজিশনের পরে সবসময় কী হয় নাউন হয় আর ভারকে নাউন করতে গেলে কি হয় আইন যোগ করতে হয় আবার যদি এটা ভার না থেকে অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচ হয় তাহলে বুঝবেন যে ফরে পরে অবশ্যই এখানে কী আছে নাউন আছে কারণ প্রিপোজিশনের পরে সবসময় কী হয় নাউন হয় কথা ক্লিয়ার তাহলে এখন আমরা যে কানেক্টার্সগুলো শিখলাম এগুলো কখন ব্যবহার করা হয় উদ্দেশ্য মনে রাখেন এক নাম্বার হচ্ছে উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে আমরা এই কানেক্টার্সগুলো ব্যবহার করব এটা হচ্ছে ক্লজার কানেক্টার্স হবে আর এইগুলো হচ্ছে ফ্রিজাল কানেক্টার্স হবে ওকে এবার আসুন বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ বাই ডিন্ট অফ তাহলে বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ বাই ডিন্ট অফ এইগুলো ব্যবহার করা হয় কারণ বোঝাতে কি বোঝাতে কারণ কারণ বোঝাতে ব্যবহার হয় বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ বাই ডিন্ট অফ এগুলো সবসময় কীতে ব্যবহার করা হবে কারণ বোঝাতে মনে রাখেন এবং এগুলো সবগুলোই হচ্ছে ফ্রিজাল কানেক্টার্স খেয়াল করুন আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি যে এর আগেও লিখেছিলাম যে হি কুড নট অ্যাটেন্ড দি মিটিং attend the meeting dash his illness okay তাহলে এখানে দেখুন এখানে একটা ফ্রেজ মাত্র এখানে কিন্তু কোনো সেন্টেন্স নেই বাই ক্লজ নেই তাহলে এখানে আমরা বিকজ অফ ব্যবহার করতে পারি অন অ্যাকাউন্ট অফ ব্যবহার করতে পারি বাই ডিন্ট অফ ব্যবহার করতে পারি যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারি কারণ বোঝালে কি ব্যবহার হবে বিকজ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ বাই ডিন্ট অফ এছাড়াও কিন্তু এখানেও আপনি ফর ব্যবহার করতে পারেন কারণ ফর মানেও কারণ বোঝাই ফর ব্যবহার করতে পারেন এখানেও আপনি ডিউ টু ব্যবহার করতে পারেন তারপরে এখানে আর কি অনেক কিছু ব্যবহার করা যায় যেমন ডিউ টু ব্যবহার করা যায় ডিউ টু মানে কিন্তু কারণে একদিকে যেমন উদ্দেশ্য হয় আবার কারণেও হয় আবার আপনি কি ব্যবহার করতে পারেন ওয়িং টু ব্যবহার করা যায় কারণ ওয়িং টু মানেও কারণে এটাও ব্যবহার করা যায় তাহলে সবগুলোই কিন্তু কারণে বোঝাবে যে কোনো একটি আপনি ব্যবহার করলেই হবে আপনার ইন্ডিয়া টেনশন করেন কানেক্টার্সের কিন্তু মাল্টি অ্যান্সার হয় অর্থাৎ আপনি এক রকম অ্যান্সার দিচ্ছেন আরেকজন আরেক রকম অ্যান্সার দিচ্ছে সমস্যা নেই আপনি যদি বিকজ অফ ব্যবহার করেন কোনো সমস্যা নেই কেউ যদি অন অ্যাকাউন্ট অফ ব্যবহার করে তাতে কোনো সমস্যা নেই আরেকজন যদি আবার বাই ডিন্ট অফ ব্যবহার করেন তাতে কোনো প্রবলেম নেই অর্থাৎ এই সবগুলো কানেক্টার্সই কারণ বোঝাতে ব্যবহার করা হয় ওকে আপনি যে কোনো একটা ব্যবহার করুন তবে এই সবগুলাই হচ্ছে কি ফ্রেজাল কানেক্টার্স এবার এইটাকে যদি আমরা ক্লজাল কানেক্টার্স যদি ব্যবহার হয় যদি সেন্টেন্সটা এরকম না থেকে এরকম থাকতো এরকম যেমন হি কুড নট could not attend the meeting meeting dash he was ill okay jodi erokom thakto karon eta ekta clause eta ekta clause ekhane apni e gulo ekta o byabohar korte parben na karon e gulo sob gula ki phrasal connectors mone rakhen tale ekhane apni ki byabohar korben ekhane byabohar korben hocche as since othoba because এগুলো কারণ বোঝাই অ্যাড সিন্স বিকজ এগুলো কি বোঝাই কারণ বোঝাই এবং এগুলো সবগুলো কি ক্লজাল কানেক্টার্স তাহলে আপনি কিন্তু অ্যাজ দিলেও হবে সিন্স দিলেও হবে বিকজ দিলেও হবে ওকে তাহলে আমরা যে কোনো একটা দিয়ে দিলাম বিকজ আপনি কেউ যদি অ্যাজ দেয় কোনো সমস্যা নেই অন্য একজন যদি সিন্স দেয় তাতে কোনো প্রবলেম নেই আরেকজন যদি বিকজ দেয় তাতে কোনো প্রবলেম নেই কোনো সমস্যা নেই ওকে তাহলে আমরা শিখলাম কি কি একটা শিখলাম হচ্ছে উদ্দেশ্য আর একটা শিখলাম হচ্ছে কারণ উদ্দেশ্য বোঝালে আমরা কী ব্যবহার করবো শিখে গিয়েছি এবং কারণ বোঝালে কী কী ব্যবহার করতে হয় সেগুলো আমরা বুঝলাম এবারে আসুন অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স কনসিকুয়েন্স অফ দি 
result of okay as a result of as a consequence of the result of ei gula sob gula ki pokash kore pokash kore hocche pholafol mone rakhen pholafol pholafol pokash korte as a result of as a consequence of ar ki hoy as a result of ei gular modhe apni je kono ekta byabohar korte parben tahole ektu udharan dekhe khyal korun jodi boli he worked hard she kotha porishram korto it is the success it is the success dash he is hard working hard working ami chesta korchi ektu detail bole dewar apni jodi mone rakhte paren tahole connectors niye apni jodi 9 10 er student hote thake tahan kono problem nei ar apni jokhon intermediate e jaben orthat hsc level e jaben tokhon apnar kache connectors niyar kono problem thakbe na ar jara itomoddhei hsc porikkharthi tader jonno to obosshoi ei lecture ti otyanto guruttopurno okay khyal korun tale as a result of as a consequence of the result of ei gular sob gular ki ki karone byabohar kora hoy phola phol prokash korte byabohar kora hoy tale amra bolte pare he work hard she kothor porishram korto it is the success ei tai sei saphollo jetar madhye jodi boli as a result result of his hard working eta tar kothor porishromer phol eta tar kothor porishromer phol তাহলে এইটা ছিল হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টরস যদিও ফ্রেজাল কানেক্টরস কিন্তু পরীক্ষাতে খুব কম আসে বেশি আসে না তারপর আপনাকে তো জানতে হবে আপনি অ্যাজ এ রেজাল্ট বা অফ ব্যবহার করবেন নাকি অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করবেন একটু একটু আরেকটু ওয়েট করেন তাহলে বুঝবেন এইগুলো লিখলাম হচ্ছে কি ফ্রেজাল কানেক্টরস এবার আসুন যদি হচ্ছে ক্লজাল কানেক্টরস হয় তাহলে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাজ এ রেজাল্ট আর হচ্ছে অ্যাজ এ consequence consequence as a result as a consequence ei gula byabohar korte hobe ekhon apni jodi ekhane as a result byabohar koren je it is the success as a result he is hard working tahole kintu apnar answer ta bhul hoye jabe ei as a result byabohar korte hobe kokhon jokhon dutu sentence ke jog korte hobe dutu clause ke jog korte hobe ba dutu clause ba sentence er moddhe somporko toiri korte hobe ke rokom जमन बोलते सेंटेंसटा जो लेखा है यकम जो हि वार्क हार्ड से कठोर परिश्रम करत डैश डैश हि गट सकसेस से साफल्य पे ये क्षटार फले क्षा होने आनी जो व्यवहार करें एज ए रेजल्ट अफ तुम भूल हो जाए তাহলে আপনি কি ব্যবহার করবেন এখানে আপনি এখানে অ্যাজ এ রেজাল্ট ব্যবহার করতে পারেন অ্যাজ এ রেজাল্টও ব্যবহার করতে পারেন আবার আপনি চাইলে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্সও ব্যবহার করতে পারেন এছাড়া আরও কিছু জিনিস ব্যবহার করা যায় সেগুলোর নাম হচ্ছে একটু লিখে দিই সো ব্যবহার করতে পারেন সো যে হি ওয়ার্ক আর্ট সো হি গট এ সাকসেস আপনি ব্যবহার করতে পারেন দিয়ার ফর ব্যবহার করতে পারেন এগুলোর সবগুলোর অর্থ হচ্ছে তাই বা ফলে দেয়ার ফর ওকে সো ব্যবহার করতে পারেন দেয়ার ফরও ব্যবহার করতে পারেন আবার কি অ্যাজ এ রেজাল্টও ব্যবহার করতে পারেন অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্সও ব্যবহার করতে পারেন তাহলে সো দেয়ার ফর অ্যাজ এ রেজাল্ট অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স এই সবগুলোর অর্থ হচ্ছে ফলাফল সরু বা ফলে ওকে এবার আসুন ইনস্পাইট অফ ইনস্পাইট অফ এই ইনস্পাইট অফ ব্যবহার করা হয় কখন বিপরীত অর্থ প্রকাশ করলে বিপরীত খেয়াল রাখবেন বিপরীত অর্থ যখন প্রকাশ পায় তখন হচ্ছে ইনস্পাইট অফ হয় এর মানে হচ্ছে সত্ত্বেও এর মানে কি সত্ত্বেও সত্ত্বেও অর্থাৎ যখন বিপরীত অর্থে ব্যবহার করা হবে বিপরীত অর্থ ব্যবহার করা হবে তখন কি হবে ইনস্পাইট অফ ব্যবহার করা হবে এটা হচ্ছে ফ্রেজাল কানেক্টার কীরকম খেয়াল করুন যদি বলি যে হি কেম হিয়ার কেম হিয়ার সে এখানে আসলো ড্যাশ হিজ ইলনেস খেয়াল করুন ড্যাশ 
हिज इलनेस अपनी एखे इन्सपायर्ट अफ व्यवहार करते इन्सपायर्ट अफ अर्थात असुस्थ हवा सत्ते एखे आसल असुस्थ हवा सत्ते एखे आसल तो विपरीत अर्थ बोझा कि करबें इन्सपायर्ट अफ व्यवहार करबें मना थक व्यवहार करबें इन्सपायर्ट अफ एट क्यों फ्रेजाल कानेक्टर्स एबार आसन क्लोजाल कानेक्टर्स की क्यों व्यवहार करा जाए क्लोजाल कानेक्टर्स व्यवहार करा जा दौ दो व्यवहार करा जाए अल दो व्यवहार करा जाए दो अल दो तपर व्यवहार करा जाए अन दि आदार हैंड आदार हैंड तपर व्यवहार करा जाए अन दि कन्ट्रारि अन दि कन्ट्रारि जदि से क्लज कानेक्टर्स है अर्थात पूर्व सेंटेंसटा जे रकम आवर्ती सेंटेंसटा कि विपरीत अथवा एर आगे दो तीन टाइम कथा बला जेटा एक रकम परवर्ती आकटी कथा बोलते आक रकम अर्थात एक अपरटार साथ सांघर्षिक विपरीत जदि है से क्षेत्र में आनी दो अल दो अन दि आदार हैंड अन दि कन्ट्रारि कानेक्टर्सगुल्लो व्यवहार करतेबें और फ्रिजार कानेक्टर्स क्षेत्र की व्यवहार करतेबें इन्सपायर्ट अफ ओके एक ख्याल कर जेमन होते ये सेंटेंसा जो बोली एरक जे हि केम हियार केम हियार डैश हि वज इल से एखे एस जदिव से क्यी असुस्थ तेल आपनी बोलते पर दो अथवा अल दो हि केम हियार दो हि वज इल से एखे एस जदिव से क्यी असुस्थ आपने बोलते पर हि केम हियार अन दि आदार हैंड हि वज इल अपर दिखे से कि असुस्थ अर्थात विपरीत अर्थ प्रकाश पा जमन और एक उदाहरण दीते और क्लियर हबें जमन आपनी जो बोलते पर मोबाइल फोन मोबाइल फोन मोबाइल फोन हेज मेड आवार वार्ल्ड क्लोजार मोबाइल फोन हेज मेड आवार वार्ल्ड मेड आवार वार्ल्ड क्लोजार मोबाइल फोन कि विश्व के छोट कर दिए डैश इट हेज बैड सैड इटार किस कि खराब दिखो आटू आगे बोल भलो किचू जो मोबाइल फोन विश्व के कि क्लोज कर फेले हमें बोलते मोबाइल फोन माध्यम कि एक प्रान अपर प्रान विश्वर एक प्रान अपर प्रान खूब द्रुत समय मध्य जोाजोग स्थापन करते पर बोलते कि खराब दिखो रही है तो सेंटेंसर सी सेंटेंस कि गल विपरीत हो गल जख ही विपरीत हो तक ही आनी ये दो अल दो तपर हे अन दि आदार हैंड अन दि कन्ट्रारि ये शब्दगू व्यवहार करतेबेंट ओके एबार आसन आजकल क्लसटर माध्यम अपन आशा कर कानेक्टर्सर अन्न को भिडियो देखार प्रयोजन है ना अंको बै पढ़ारों प्रयोजन है ना आशा करी अपनी आजकल भिडियो प्रथम के शेष पर्त मनोज सहकारे देखें कारण आज केदम डिटेल आलोचना करी एखे को फाँकिबाजी नहीं एकदम डिटेल कथा एवे आसन जदि धारावाहिकता बोझाई कि बोझाई धारावाहिकता एक ही टाइपर कथा धारावाहिक भावे बोल जेमन आपने बोल जे गाच हम प्रकृत बंधु ट्रीज ट्रीज आर आवार बेस्ट फ्रेंड्स गाच हम प्रकृत बंधु दे गिव आस अक्सिजें ता कि देक्सिजें दे दे गिव आस टीम्बर ता के कार्ड दे यकम भाव गाचर उपकारिता सम्पर्क एकाधिक कथा बोल मोबाइल फोनर उपकारिता सम्पर्क एकाधिक कथा बोल को विषय खराब दिक सम्पर्क एकाधिक कथा बोल अर्थात अपनी एक विषय जो धारावाहिक को वर्णना करते चान धारावाहिक को कथा बोलते चान से क्षेत्र में व्यवहार करते पर कि फार्ष्ट फार्ष्ट सेकेंड फार्ष्ट सेकेंड थार्ड फाइनल फाइनल ये वार्डगला व्यवहार करते पर यो हे कानेक्टर्स है फ्रेजाल कानेक्टर्स है और यगलर ही क्लोज क्लोजल कानेक्टर्स हो फार्सलि फार्सलि सेकेंडलि 
थार्डलि थार्डलि फाइनल फाइनल होते एट फार्ष्ट होते 